welcome to the online classes of St. Wilfrid's Law College. So yesterday we have seen, so yesterday we have seen uh, some of the features of the Microsoft Word. Ki, uh, MS Office kya hota hai? MS Office is a bundle of softwares which includes Word, Excel and PowerPoint. Now again I am telling you one thing, diye sare ke sare softwares packages section mein aate hain. हमने initially initial classes में हमने softwares के कई कई parts देखे थे that was operating system languages packages and translators so word excel powerpoint the whole ms office comes under the package and under the packages because each and every software like word is used for the text formatting excel is used for the calculation part and the powerpoint is used for the presentations so these softwares are developed only for the single purpose for the single purpose to ek hi kaam ke liye banaye gaye hain har software to ye sare ke sare packages section mein aate hain to yesterday we have seen some of the important features of the microsoft microsoft word so now again today We'll proceed with certain of the uh, certain things. कल हमने features देखे थे Microsoft Word के कुछ features देखे थे Microsoft Word कोई भी कोई भी आप version ले लीजिए चाहे MS Office uh, from MS Office 1.1 टिल एम एस ऑफिस टू और सिक्सटीन ये चार इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं बेसिकली टाइपिंग एडिटिंग प्रिंटिंग ये फीचर्स तो हर ऑफिस परफॉर्म करता है बट हर वर्जन के हर वर्जन अलग अलग वर्जन के साथ अलग अलग फीचर्स अवेलेबल होते रहे हैं तो ये जो हम एम ऑफिस पढ़ रहे हैं 2007 इसके कुछ फीचर्स हैं स्पेशल फीचर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्जन हैज गिवन यू क्लिप बोर्ड पैनल नाउ क्लिप बोर्ड पैनल क्लिप बोर्ड पैनल क्या होता है वॉट इज क्लिप बोर्ड पैनल वॉट इज क्लिप बोर्ड पैनल मीन्स एरिया पैनल का यहाँ वर्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया नाउ दिस इज द क्लिप बोर्ड पैनल व्हाट इज क्लिप बोर्ड वेन एवर यू परफॉर्म कट कॉपी पेस्ट आप लोग सब लोग जानते हैं सब यूज करते हैं कट कॉपी पेस्ट व्हाट इज कट कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओ टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक टेक्नोलॉजी है ओ एल ई This is known as object linking and embedding. What is what is the full form of OLE? O stands for object. O stands for object. L means linking. And E means embedding. E means embedding. So this is the full form of O O L E, object linking and embedding. Now object linking and embedding, O L E is a technology of Microsoft, which has one product, cut, copy and paste. Everybody is using cut, copy, paste very frequently. It's a very convenient tool or a very convenient facility of the uh, M of Microsoft. Like, you have to repeatedly do some work. नहीं टाइप करना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं हम कॉपी करते हैं और सिंपली जहाँ जहाँ हमें चीज़ें चाहिए होती हैं पेस्ट कर देते हैं जब हम कॉपी और या कट करते हैं तो वो सेक्शन कहाँ जाता है आप देखते हैं जब कॉपी करते हैं तो वो पर्टिकुलर वहीं पे आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट करके कॉपी किया है वो वहीं पर रहता है ठीक है ना कट करते हैं तो वहाँ से रिमूव हो जाता है ठीक तो जैसे ही आप कट या कॉपी करते हैं वो पर्टिकुलर टेक्स्ट पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट आपका क्लिपबोर्ड में चला जाता है क्लिपबोर्ड एक सेक्शन है एमएस ऑफिस का सॉरी एमएस ऑफिस का जहाँ पे ये बेसिकली एक मेमोरी का पार्ट होता है आप जैसे ही कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट वहाँ से कॉपी होता है और क्लिप पैनल में ले जाके उसको पेस्ट कर देता है तो अब जिस सेक्शन में आपको जहाँ चाहिए अच्छा आप कट या कॉपी कैसे करते हैं जितना जितना भी सेक्शन आपको कट चाहिए कट करना है या कॉपी करना है आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट कीजिए सपोज दो लाइन करनी है आपको दो लाइन सेलेक्ट कीजिए सेलेक्ट करने के बाद उसको आइकन्स दिए हुए हैं आप रिबन पे देखेंगे होम सेक्शन में रिबन्स पे देखेंगे तो कट का भी आइकन्स है और कॉपी का भी आइकन्स है तो जैसे ही आप कॉपी या कट करेंगे वो पर्टिकुलर हाईलाइटेड टेक्स्ट हाईलाइटेड टेक्स्ट चला जाएगा आपके क्लिपबोर्ड सेक्शन में क्लिपबोर्ड पैनल पे अब 
अर्लियर वर्जन्स में एम ऑफिस में हम ये चीज़ देख नहीं सकते थे कि क्लिपबोर्ड पैनल पे हमने क्या क्या कॉपी या पेस्ट किया है या क्या क्या चीज़ कॉपीड की हैं बट इन दिस वर्जन्स वी हैव द माइक्रोसॉफ्ट हैज़ प्रोवाइडेड अस अ क्लिपबोर्ड पैनल जिसमें कि हम क्लिपबोर्ड पैनल को एक्टिवेट करके हम देख सकते हैं कि हमने कितनी चीज़ें कॉपी कर रखी हैं इसकी भी एक लिमिट होती है ऐसा नहीं है कि आप थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स यू कैन आप क्लिपबोर्ड में डाल दीजिए इसकी कुछ एक मेमोरी के हिसाब से कुछ एक पर्टिकुलर से पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं जो अपने अंदर स्टोर करता है यदि वो एक्शंस एक्सीड होते हैं लेट से आपने ट्वेंटी इमेजेस कॉपी कर रखी हैं तो ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड इमेजेस करते हैं वो जाएंगे तो ऊपर की फर्स्ट रिमूव होती जाएंगी क्योंकि क्लिपबोर्ड पैनल जो है वो एक मेमोरी कंज्यूम करता है मेमोरी लेके चलता है सीन द क्लिपबोर्ड पैनल तो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप या कॉपीज कॉपी या पेस्ट करते हैं कॉपी पेस्ट सारा क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड पैनल के अंदर जाके स्टोर हो सकता है और यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं आपने कितनी चीज़ें कॉपी की हैं ठीक है ना एक बार आप कॉपी करते हैं पांच आइटम्स आपने कॉपी किए तो जब पेस्ट करेंगे तो फिफ्थ आइटम ही पेस्ट होगा बट आपको प्रीवियस आइटम्स करने फर्स्ट सेकंड इमेजेस आपको कॉपी करनी है तो क्लिपबोर्ड पैनल को एक्सेस करके आप वहां से फर्स्ट और सेकंड फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं तो ये है बेसिकली क्लिपबोर्ड पैनल ये क्लिपबोर्ड पैनल आपके होम टैब में ही लेफ्ट एंड साइड पे टॉप लेफ्ट सेक्शन में अवेलेबल होता है द नेक्स्ट सेक्शन इज अ ट्रांसलेट नाउ आपने एक डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट क्या चीज़ है वॉट इज़ ट्रांसलेट नाउ आपने आपने एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया अब आप चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स किसी वेबसाइट पे पब्लिश हो तो आप क्या करेंगे वेबसाइट पे व्यू कैसा आएगा नाउ सो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस ट्रांसलेट फैसिलिटी यू कैन एक्टिवेट यू कैन सेंड्स द टेक्स डॉक्यूमेंट्स टू द वेब पेज एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द वेब ब्राउजर ये ट्रांसलेट आप जैसे ही ट्रांसलेट एक्टिवेट करेंगे ट्रांसलेट बेसिकली आपके आपके डॉक्यूमेंट्स को वेब ब्राउजर पे किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है ये वो दिखा देगा बिकॉज व्यू आप जो वर्ड में एमएस एमएस वर्ड में व्यू कर रहे हैं या वेब ब्राउजर पे व्यू कर रहे हैं दोनों में डिफरेंस अलग अलग आता है अलग 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 व्यू होता है तो बेसिकली वर्ड ने यहाँ फैसिलिटी दे रखी है यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आपको वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करना है तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से किस तरीके से सेलेक्ट होगा ये नाउ नेक्स्ट इज द स्मार्ट आर्ट व्हाट इज स्मार्ट आर्ट कई बार हमको डॉक्यूमेंट्स बनाते टाइम हमको साइकिल्स मेट्राइसिस हेरारकीज के सेक्शंस चाहिए होते हैं या इमेजेस चाहिए होती हैं तो हम स्मार्ट आर्ट सेक्शन में से हम निकाल देते हैं ये निकाल सकते हैं ये सब प्री प्री डिज़ाइन लेआउट्स हैं इट्स अ प्री डिज़ाइन लेआउट्स फॉर पिरामिड्स ऑर्गेनाइजेशंस साइकिल मेट्राइसिस एंड मच मोर सो दिस इज द अनदर वन फीचर्स ऑफ द एम ऑफिस नेक्स्ट इज द स्क्रीन शॉट्स एवरीबडी नोज अबाउट द स्क्रीन शॉट हम मोबाइल में क्लिक करते स्क्रीन शॉट ले लेते हैं तो वो फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है ये फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है ये कहाँ मिलेगी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब के आगे आप स्क्रीन शॉट्स स्क्रीन शॉट एक सेक्शन है उसको क्लिक कर दीजिए जो भी डेस्कटॉप पे अवेलेबल एंड ओपन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे नेक्स्ट इज द वाटर मार्क ना वॉट इज वाटर मार्क एवरीबडी हैज सीन किसी ट्यूटोरियल के नोट्स वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने कि वहाँ पे बैकग्राउंड uh, में बैकग्राउंड में आपका उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो वो बेसिकली सेक्शन वाटर मार्क कहलाता है यदि उस टाइप से आपको वाटर मार्क कुछ कस्टमाइज इंसर्ट करना है आपको अपनी कंपनी का नाम uh, आपके उस पर आपके लेटर पैड्स पे डालना है तो आप वाटर मार्क सेक्शन से आप ये खुद का कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जैसे अर्जेंट कॉन्फिडेंशियल्स ये कुछ चीज़ें कस्टमाइज हैं ये आप वाटर मार्क से ले सकते हैं नेक्स्ट इज द मैक्रोज व्हाट इज मैक्रोज मैक्रोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये बहुत पुराना फीचर है एम ऑफिस का मैक्रोज में क्या होता है कि बेसिकली कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ हैं जो आपको कंटिन्यू परफॉर्म करनी होती हैं कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ आपको कंटिन्यू परफॉर्म करनी होती हैं तो 
उन एक्टिविटीज को रिपीटेडली ना फॉलो करना पड़े तो उसके लिए आप वो एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लेंगे रिकॉर्ड करने के बाद उनको हर डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करते जाएंगे लेट सपोज इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं आपको पांच डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाने हैं कि जिसमें हर डॉक्यूमेंट्स हर डॉक्यूमेंट में कम से कम 25 फाइव टू थर्टी पेजेस आपको टाइप करने हैं और उनका फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन या एरियल फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज उनका 14 रहेगा ये आपको बार बार uh, बार बार परफॉर्म करने हैं तो आप क्या करेंगे आप एक मैक्रोज रिकॉर्ड कर लेंगे कि एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उस डॉक्यूमेंट में इस उस डॉक्यूमेंट्स में जब फॉन्ट चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी ये बिल्कुल वैसा ही फीचर है जैसा आप अपने मोबाइल फ़ोन से या मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं जस्ट प्रेस द रिकॉर्ड बटन आपकी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो जाएंगी सेव हो जाएगा मैक्रो आपको सेव करने के लिए पूछेगा एक नेम से सेव करने के लिए पूछेगा आप नेम दीजिए उसको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आप जब डॉक्यूमेंट टाइप कर लें तो इस मैक्रो को एग्जीक्यूट कर लें तो जितने भी फॉन्ट चेंजेस आपने इंप्लीमेंट किए हैं वो सारे एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो ये ये एक नया फीचर है तो ये सारे के सारे नए फीचर्स स्पेशल फीचर्स हैं एमएस वर्ड के जैसे क्लिपबोर्ड पैनल ट्रांसलेट स्मार्ट आर्ट इंसर्ट इंसर्ट स्क्रीनशॉट्स वाटरमार्क एंड मैक्रोस तो इन फीचर्स ये एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर्स हैं now again now we will proceed further now we will proceed further for the how to create save and opening a documents aap aap ms office aap ms word kis tarike se kholenge click on the start button go to the all programs click on the microsoft office wahan pe microsoft office mein sabse list mein aapka word aayega click on the ms microsoft word aap jaise hi डॉक आप जैसे ही खोलेंगे एक्सेस करेंगे वर्ड खुलकर आएगा जब वर्ड खुलता है तो सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया हुआ होता है अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट है यदि नहीं है यदि नहीं आ रहा वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स गो टू द गो टू द ऑफिस बटन ऑफिस बटन पे क्लिक कीजिए वहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए वहाँ पे फिर वो टैंपलेट्स खोल के देगा आपको कि आपको क्या क्रिएट करना है तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है टाइप टाइप योर कंटेंट्स कंटेंट्स टाइप करने से पहले आप अप, इसके मार्जिन सेट करेंगे आपको आपको टॉप में कितना चाहिए बॉटम में कितना चाहिए लेफ्ट में कितना चाहिए और राइट right में कितना स्पेस चाहिए कितना स्पेस ब्लैंक रखना है आप इसके जो रूलर्स हैं रूलर्स से सेट कर सकते हैं इसका मार्जिनस कि आपको कितनी स्पेस छोड़नी है ये स्पेस जो होती है ये इंचेस में होती है पॉइंट फाइव यदि छोड़ेंगे तो पॉइंट फाइव आपके छूट जाएगी आप चारों टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट चारों सेक्शंस में से आप चारों सेक्शन पर आप छोड़ सकते हैं आफ्टर यू टाइप द डॉक्यूमेंट्स हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट्स गो टू द ऑफिस बटन क्लिक ऑन द सेव बटन जैसे ही आप ये सेव बटन पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा उस डायलॉग बॉक्स में ये पूछता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स किस लोकेशन के ऊपर सेव करना है तो वहाँ से आप सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव के अंदर या आपका कोई फोल्डर है तो उस फोल्डर में जाके ये डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं सेव सेव द डॉक्यूमेंट्स नाउ सेव डॉक्यूमेंट्स सेव करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया सेव कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स को और फिर क्लोज कर दीजिए नाउ इसमें भी दो ऑप्शन हैं इधर क्लोज और एग्जिट या तो आप क्लोज करेंगे डॉक्यूमेंट्स और एग्जिट करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है यदि आप क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो एम एस वर्ड बंद नहीं होगा एम एस वर्ड आपका बंद नहीं होगा आपका आपका सिर्फ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स ही क्लोज होगा एम एस वर्ड खुला रहेगा यदि आप एग्जिट करते हैं तो एम एस वर्ड से ही एग्जिट कर जाएंगे सो दिस इज द टू थिंग्स क्लोज एंड एग्जिट क्लोज मीन्स यू आर क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट्स ठीक है आप जब वर्ड खोलते हैं तो वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं आप एग्जिट uh, करते हैं तो दैट मीन्स यू आर कमिंग आउट ऑफ द 
एग्जिट बटन यू आर कमिंग आउट ऑफ द एम एस ऑफिस आप एम एस ऑफिस से ही बाहर निकल रहे हैं ना हाउ टू ओपन द डॉक्यूमेंट्स इफ यू हैव ओपन द वर्ड यदि आपको अपना कोई पहले का क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है गो टू द ऑफिस बटन्स क्लिक ऑन ओपन जैसे ही ओपन आप खोलेंगे जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप लोकेशन सेट कर लेंगे आप लोकेशन सेट करके जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है लेट सपोज करो डी ड्राइव में आपने सेव कर रखा है मैंने अपना फोल्डर अपने नाम से बना रखा है माई नेम इज़ रोहित मैंने डी ड्राइव में रोहित नाम के फोल्डर में पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स बना रखा है आई क्लिक ऑन द ऑफिस बटन मैं ऑफिस बटन पे क्लिक करूँगा ओपन ओपन पे क्लिक करूँगा जैसे ही ओपन पे क्लिक करता हूँ तो डायलॉग बॉक्स खुलता है उस डायलॉग बॉक्स में से सबसे पहले टॉप सेक्शन में से डी ड्राइव सेलेक्ट करूँगा डी ड्राइव सेलेक्ट करते ही मेरे को उसमें जितने भी अंदर फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे फोल्डर्स डिस्प्ले हो जाएंगे अब उन फोल्डर्स के अंदर मैं उन अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट सेव एंड ओपन द डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट इज एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग मीन्स आपका कोई पहले का बना हुआ डॉक्यूमेंट है आप उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं सो दीज आर द स्पेशल सर्टेन फीचर्स ऑफ द एम एस वर्ड कि कुछ टाइपिंग और इंसर्टिंग uh, टेक्स्ट हैं कि जैसे आपको फर्स्ट सेक्शन इज टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट आपको टाइप करना है कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर बीच में कुछ टाइप करना है तो उसके ये कुछ पर्टिकुलर मूव एक्शंस हैं और उनकी एक पर्टिकुलर शॉर्टकट कीज हैं यदि आपको बिगनिंग ऑफ द लाइन जाना है आपका कर्सर ब्लिंग कर रहा है कहीं पे एंड ऑफ द लाइन कर्सर ब्लिंग कर रहा है तो आई यू जस्ट क्लिक ऑन द होम बटन आप जैसे ही होम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा नेक्स्ट इज एंड ऑफ द लाइन एंड ऑफ द लाइन यदि स्टार्टिंग में लाइन के स्टार्टिंग में आपका ये क्लिक ये कर्सर ब्लिंग कर रहा है तो ये जस्ट प्रेस एंड की तो ये लास्ट में आ जाएगा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यदि डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर लास्ट में हैं आप और सबसे ऊपर जाना है तो प्रेस कंट्रोल प्लस होम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यदि डॉक्यूमेंट्स के एंड में जाना है तो प्रेस कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल की दबा के रखिए और एंड की दबा दीजिए और इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है तो कंट्रोल की दबा के रखनी है और होम की पे प्रेस करना है तो आपका ये ऊपर चला जाएगा सो दीज आर द सर्टेन एक्शन ऑफ टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट एंड दीज आर द शॉर्टकट कीज नाउ इस ये एक्सप्लेन करते हुए मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा था कर्सर वॉट इज कर्सर आपने देखा होगा वर्ड में जब आप वर्ड ओपन करते हैं तो एक पर्टिकुलर लाइन ब्लिंग कर रही होती है दिस इज नोन एज द कर्सर सो वॉट इज अ कर्सर कर्सर को आप कैसे डिफाइन करेंगे कर्सर इज बेसिकली अ पोजिशन कर्सर एक वो पोजिशन है जहाँ से टाइपिंग स्टार्ट होती है जहाँ से टाइपिंग आप स्टार्ट करते हैं जहाँ पे भी कर्सर ब्लिंग कर रहा है वहीं से टाइपिंग आप करना शुरू करेंगे तो टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी सो वॉट इज अ कर्सर कर्सर इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइपिंग टेक्स्ट नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट आपको यदि पूरे के पूरे होल वर्ड को सेलेक्ट करना है यदि पूरे के पूरे शब्द को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक विद इन द वर्ड आपका एक वर्ड है पूरे वर्ड को सेलेक्ट करना है उस वर्ड के बीच में जाके डबल क्लिक कर दीजिए पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा होल पैराग्राफ को करना है तो ट्रिपल क्लिक विद इन द पैराग्राफ आप पैराग्राफ के अंदर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा सो so, ये कुछ एक पर्टिकुलर सर्टेन सर्टेन शॉर्टकट कीज़ हैं या सर्टेन फीचर्स हैं जिसके थ्रू 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 विच यू कैन क्रिएट सेव एंड ओपन द डॉक्यूमेंट्स सो दीज आर द सर्टेन फीचर्स वी हैव सीन इन द टूडेज लेक्चर रेस्ट ऑफ द थिंग्स वील सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ सेक्टर 10, मीरा मार्ग मध्यम मार्ग जयपुर राजस्थान